దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదర అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా బాగున్నారా మీరందరూ ప్రభు కృపలో మీరందరూ బాగున్నారని ఎప్పుడూ బాగుండాలని మీ కొరకు అనుదినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభునందు తలంచుచు ఉన్నాం మా నిమిత్తం మీరు చేయచ్చున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి మీకు మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించునుగాక మరి దేవుని తన మహాకృపలో నేటి ఉదయ కాల మందు మీతో తన పరిశుద్ధమైన వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి నాకు ఇచ్చిన ఈ సమయమందు గాడ్స్ హెడ్జర్స్ దేవుని కంచెలు దేవుని కంచెలు అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రియులరా దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒకసారి చూడండి యోగు గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము యోగు గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని మూల వాక్యంగా మనం చదువుకుందాం యోగు గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం నీవు అతనికి అతని ఇంటి వారికి అతనికి కలిగిన సమస్తమునకును చుట్టూ కంచ వేసితివి గదా నీవు అతని చేతి పనిని దీవించుచుండుట చేత అతని ఆస్తి దేశములో బహుగా విస్తరించి ఉన్నది ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధమైన తండ్రి మీకు వందనాలు నేటి ఉదయ కాల మందు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించడానికి ఎన్నిక లేని నాకు ప్రియులని మీ బిడ్డలకు అనుగ్రహించిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలయ్యా చదువుబడిన లైఖన ద్వారా నా తండ్రి నాతో మా అందరితో మీరు స్పష్టంగా మాట్లాడి మహిమను ఘనతను ప్రభావములను మీరు పొందుకున్నమని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమును స్థుతించి విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నేటి ఉదయ కల సమయం మందు మనము గాడ్స్ హెడ్జర్స్ దేవుని కంచ లేదా దేవుని యొక్క కంచెలు అనేటువంటి యొక్క అంశం మందు మనం చదువుకున్నటువంటి యోగు గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన మూల వాక్యం అయితే దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ప్రేమతో వేడుకున్న విషయం ఏమంటే ఈ ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటవ వచ్చిన నుండి పన్నెండవ వచ్చిన వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీరు కలిగిన మీ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరచి దయచేసి ఒకసారి చదువుకోనవలసిందిగా ప్రేమతో నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను నేను చదువుతున్నాను దయచేసి నాతో పాటుగా చూడండి ఊజు దేశమునందు ఏబు అని ఒక మనుషుడుండెను అతడు యథార్థ వర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు అతనికి ఏడుగురు కుమారులను ముగ్గురు కుమార్తెలను కలిగిరి అతనికి ఏడు వేల గొర్రెలను మూడు వేల ఒంటెలను ఐదు వందల జతల ఎడ్లను ఐదు వందల ఆడు గాడిదలను కలిగి బహుమందు పనివారును అతనికి ఆస్తిగా నుండెను గనుక తూర్పు దిక్కు జనులందరిలో అతడే గొప్పవాడిగా ఉండెను అతని కుమారులందరూ వంతులు చొప్పున అనుదినం ఒకరి కొరకు ఒక్కరికొకరు తమ తమ ఇండ్లల్లో విందు చేయనై కూడినప్పుడు తమ ముగ్గురు అక్క చెల్లెండు తమతో కలిసి అన్నపానములు పుచ్చు కొనవలనని వారిని పిలిపించుచు వచ్చిరి వారి వారి విందు దినములు పూర్తిగాక ఏబు తన కుమారులు పాపం చేసి తమ హృదయములలో దేవుణ్ణి దూషించిరేమో అని వారిని పిలువు నంపించి వారిని పవిత్రపరచి అరుణోదయం లేచి వారిలో ఒక్కొక్క నిమిత్తమే దహన బలి అర్పించుచు వచ్చును ఏబు నిత్యము అలాగు చేయిచుండెను దేవదూతలు యహోవా సన్నిధిని నిలుచుటకై వచ్చిన దినం ఒకటి తటస్థించెను ఆ దినమున అపవాది అగువాడు వారితో కలిసి వచ్చెను యహోవా నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చితవని వారిని అడుగగా అపవాది భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచ్చి తినని యహోవాకు ప్రతి ఉత్తరం ఇచ్చెను అందుకు యహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోగు సంగతి ఆలోచించితివా అతడు యథార్థ వర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవ్వడునూ లేడు అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయ్యే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలవాడాయనా నీవు అతనికి అతని ఇంటి వారికి అతనికి కలిగిన సమస్తమునకును చుట్టూ కంచ వేసితివి గదా నీవు అతని చేతి పనిని దీవించుచుండు చేత అతని ఆస్తి దేశంలో బహుగా విస్తరించి ఉన్నది అయినను నీవు ఇప్పుడు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమస్తమును మొత్తిన ఎడల 
అతడు నీ ముఖము ఎదుట నే దూషించి నిన్ను విడిచిపోవును అని హోవాతో అనగా యహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమస్తమును నివసిన ఉన్నది అతనికి మాత్రము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవయ్యగా వాడు యహోవా సన్నిధి నుండి బయలు వెళ్ళను అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఇప్పుడు మీకు ఈ వాక్యం అంతా కూడా చాలా స్పష్టంగా సుపరిచితంగా మీరు విన్నారు మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి యోబు భక్తుడైనటువంటి యోబు తను కలిగినటువంటి పిల్లలు ఎంతమంది తన కలిగినటువంటి ఆస్తి ఎంతటి ఎంత ఆస్తి పరుడు ఇతడు ఇతను ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏది ఏ దేశానికి చెందినవాడు ఇతడు ఆ ప్రాంతం అందంతటిలో ఇతనికి కలిగినటువంటి ఆ పేరు ప్రఖ్యాతులు అన్నింటినీ కూడా చాలా వివరంగా ప్రియులరా ఈ వచనాల్లో మనం చూసాం అయితే ఇతడు ఒక పని చేస్తూ ఉన్నాడు ఏం పని అయ్యా అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఒక్కొక్కరి చొప్పున వారి పిల్లలు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో పది మంది పిల్లల కొరకు కూడా వేకు జామున లేచి వారి కొరకు దహన బలి నేర్పిస్తూ వారు ఏమైనా గనక విందు చేసుకుంటున్న సమయాల్లో లేదా వారు ఏమైనా గనుక వారు ఎంజాయ్ చేస్తూ దేవుని నామాన్ని గనక వ్యర్థంగా దూషించారేమో దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యాలు ఏమైనా చేశారేమో అని చెప్పి వారి నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి తండ్రిగా మనకి అక్కడ కనబడుతుంది ఉన్నాడు అయితే ప్రియులరా దేవుని కంచ గాడ్స్ హెడ్జెస్ అనేటువంటి ఈ యొక్క మన అంశమందు ప్రియులరా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే ఇక్కడ దేవుని వద్దకు కొంత దేవదూతల సమూహం వారితో పాటు అపవాది కూడా అక్కడికి వచ్చాడు అయితే వచ్చిన అపవాదితో దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇదిగో నా నా సేవకుడైనటువంటి యోబుని చూసావా అతని గురించి ఆలోచించావు అతడు ఎంతో యథార్థవంతుడిగా నిందారహితుడిగా నీతిమంతుడిగా ఉన్నాడు అని చెప్పని అతనికి అతన్ని కూర్చి దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తుంటే అపవాది అంటున్నాడు అతడు ఏమన్నా ఊరికే ఉన్నాడా నువ్వు అతన్ని ఆశీర్వదించవు కాబట్టే అతడు ఆ విధంగా నీ పట్ల కృతజ్ఞత కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు నువ్వు గనక ఆ ఆశీర్వాదం అనేది తొలగించేస్తే లేదా అతన్ని దీవించకపోతే అతడు నిన్నే మాత్రం కూడా పూజించడం ఆరాధించడం అనే సవాలు దేవునికి విసురుతున్నట్లుగా ఇక్కడ మనం అపవాదిని చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ప్రియులరా అక్కడ దేవుడు అపవాదికి ఒక అనుమతినిచ్చాడు ఏమిటంటే అతని ప్రాణానికి ఏమాత్రం హాని కలిగించ కలిగించవద్దు అతని కలిగిన సమస్తం మీద నీకు అధికారం ఇచ్చాను కావాలంటే పరిశోధించుకో శోధించుకోమని చెప్పని అపవాదిని అక్కడ దేవుడు మాట్లాడడం జరిగింది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ నీవు నేను మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమంటే దేవుని ఎందు తాను కలిగినటువంటి భయభక్తులు కలిగినటువంటి జీవితం అతని చుట్టూ అతని ఇంటి చుట్టూ అతనికి కలిగిన సమస్తమునకు చుట్టూ కూడా కంచ దేవుని యొక్క కంచ అంటే దేవుని యొక్క భద్రత దేవుని యొక్క కాపుదల్ని ఆయనకు కలిగేలా చేసింది దేవుడు తన పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు ప్రియులరా మనందరికీ కూడా నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ ప్రియ తల్లిదండ్రులారా నీకు నాకు మనందరికీ దేవుడి అనేక వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి బిడ్డలకు ఆయన మన చుట్టూ ఏ విధంగా ప్రాకారంగా ఏ విధంగా కంచిగా భద్రతను ఇచ్చేటువంటి వాడిగా ఉన్నాడో మరికొన్ని లేఖనాల్లో మనం చూద్దాం చూడండి గాడ్స్ డివైన్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ ప్రామిస్డ్ సెకండ్ క్రోనికల్స్ బుక్ ఆఫ్ సెకండ్ క్రోని క్రోనికల్స్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ వర్స్ నైన్ దినవృత్తాంతాల రెండవ గ్రంథము పదహారు అధ్యాయము దయచేసి నాతో పాటుగా చూడండి దినవృత్తాంతాల రెండవ గ్రంథము పదహారు అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం దినవృత్తాంతముల రెండవ గ్రంథము పదహారు అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని దినవృత్తాంతముల రెండవ గ్రంథము పదహారు అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను యూదా వారిని అందరినీ బెన్యామీనులందరినీ ఎఫ్రాయిము మనషే షిమ్యోను గోత్ర స్థానములలో నుండి వచ్చి వారి మధ్య నివసించు పరదేశులను సమకూర్చును అతని దేవుడైన యహోవా అతనికి సహాయుడై ఉండుట చూచి ఇస్రాయేలు వారిలో నుండి విస్తారమైన జనులు అతని పక్షమున చేరరి అమ్మేన్ ప్రభునందు ప్రి దేవుని బిడ్డలారు ఇక్కడ మనం గమనించున్నట్లయితే దేవుడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలగవారి పట్ల ఆ కుటుంబం పట్ల ఆ వంశం పట్ల ఏ విధంగా సహాయకుడిగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది అలాగే కీర్తనలు ముప్పై నాలుగవ కీర్తన ఏడవ వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం ముప్పై నాలుగవ కీర్తన ఏడవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం చూడండి యుహోవో ఎందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించును ఆమెన్ అదేవిధంగా నూట ఇరవై ఐదవ కీర్తన రెండవ వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుదాం నూట ఇరవై ఐదవ కీర్తన రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ఈ లేఖనాలన్నీ కూడా ప్రియులర దేవుడు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారందరికీ ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలుగా ఉన్నవి ఇవి నూట ఇరవై ఐదవ కీర్తన రెండవ వచ్చిన ఎరుషులేము చుట్టూ పర్వతములు ఉన్నట్లు యహోవా ఇది మొదలుకొని నిత్యము తన ప్రజల చుట్టూ ఉండును ఆమెన్ 
ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఒకసారి అదేవిధంగా మనం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము లూకస్ వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం చూడండి లూకస్ వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుదాం నా నామము నిమిత్తము మీరు మనుషులందరి చేత ద్వేషింపబడుదురు కానీ మీ తల వెండ్రుకులలో ఒకటైనను నశింపదు అమెన్ ఇప్పుడు వారికి చదువుకునే లేఖనాలలో మనకు అర్థం అవ్వవలసిన విషయం ఏమంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎవరైతే ఆయన ఎందు భయము భక్తి కలిగి ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడినటువంటి జీవితాలను జీవిస్తారో అటువంటి వారి పట్ల దేవుడు మరి ఆ ఒక ఎరుషులేము చుట్టూ పర్వతాలు ఉన్నట్లుగా అంటే ఆ పట్టణము చుట్టూ పర్వతాలు అంటే ప్రియులరా అవి దేనికి సాదృశ్యంగా మనకి ఎక్కడ కనబడుతూ ఉన్నాయంటే ఒక కోటగా ఒక రక్షణకు ఆధారంగా చుట్టూ కూడా ఒక ప్రాకారంగా ఉన్నాయి అంటే నీ జీవితానికి నా జీవితానికి దేవుడు ఒక ఎత్తైన కోటగా కొండగా ఆయన ఒక దుర్గముగా మనుకుంటాడు ఎప్పుడు అంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఆయన ఎందు మనము భయభుక్తులు కలిగినటువంటి జీవితాన్ని జీవించినప్పుడు అదేవిధంగా ఆయన ఇస్తున్నటువంటి వాగ్దానం ఏమిటయ్యా అంటే నిన్ను ఆయన నామము నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు ప్రభును రక్షకుడిగా అంగీకరించినందుకు గాను ఆయన సన్నిధికి నీవు క్రమం తప్పకుండా వెళ్తున్నందుకు గాను ఎంతోమంది చేతను ద్వేషింపబడతావు నిందింపబడతావు నీ సొంత కుటుంబ బిడలే నిన్ను అసహించుకుని నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు నీకిస్తున్న వాగ్దానం ఏమంటే నీ తల వెండ్రుకులలో ఒక్కటైనా కానీ ఒక్కదానికైనా కానీ రాలిపోదునికి హాని కూడా కలుగదు ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా నేటి ఉదయ కాల సమయం ఉంది వాక్యం ఉంచినటువంటి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనమందరమును కూడా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ వాగ్దానాలన్నింటిని బట్టి ఆయన ఎందు నేను భయభక్తులు కలిగిన జీవితాన్ని జీవించుచున్నాను గనుక ఆయన నాకు చుట్టూ కంచెగా ఉంటాడు ఎటువంటి కంచెగా అంటే ఎరుషులేము చుట్టూ ప్రాకారం పర్వతాలు ఉన్నట్లుగా నా చుట్టూ ఆయన ఒక పర్వతంగా ఒక ప్రాకారంగా ఆయన నన్ను నన్ను నుండి రక్షిస్తాడు సంరక్షిస్తాడు నా యొక్క తల వెండ్రుకులు నాకు ఏ హాని కూడా కలగకుండా ఆయన నన్ను కాపాడే దేవుడిగా ఉంటాడు అనేటువంటి ధైర్యంతో దృఢ విశ్వాసంతో ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మనమందరము నుండవలసిన వారమై ఉన్నాం ఒకసారి మనం చదువుదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ప్రత్యేకంగా పాత నిబంధనలు మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు ఏ విధంగా తన ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించినటువంటి తన బిడ్లైన ఇస్రాయేలీలు పట్ల శత్రువులు వారిని తడుంతున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఐగుప్తు నుండి వెలుపలికి వచ్చినప్పుడు అరణ్యంలో వారిని తరుముతున్న సమయంలో దేవుడు వారిని ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా వారిని నడిపించాడో చదువుదామా నిర్గమకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినని చదువుకుందాం నిర్గమకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పిల్లరా నిర్గమకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే స్పష్టంగా అక్కడ మనకు అర్థమవుతున్న విషయం ఏమంటే ద పిల్లర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ అండ్ ఫైర్ అండ్ ఇట్ కేమ్ బిట్వీన్ ద క్యాంప్ ఆఫ్ ద ఈజిప్షియన్స్ అండ్ ద క్యాంప్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ క్లౌడ్ అండ్ డార్క్నెస్ టు దెమ్ బట్ ఇట్ గేవ్ ద లైట్ బై నైట్ టు దీస్ సో దాట్ వన్ కేమ్ నాట్ నియర్ ద అదర్ ఐ మెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ మనం కనుక ఆలోచన చేసినట్లయితే చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే దేవుడు పగలు మేఘస్తంభము గాను రాత్రి అగ్నిస్తంభము గాను రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా వీరు చేసే ప్రయాణంలో వీరికి వెలుగుగా ఉంటే అవతల వైపు వారికి మాత్రం త్రోవ ఏమీ కనబడకుండా చీకటిగా వారికి చేసేసాడు ఉదయ కాల సమయం ముందు వారికి మేఘస్తంభంగా ఉండి దేవుడు ఆశ్చర్యమైన రీతిలో వారు నడిపించాడు అంటే దేవుని యొక్క భద్రత అనేటువంటిది కాపుదల అనేటువంటిది ఆయన ఎందు నమ్మిక ముంచినటువంటి ఆయనకు లోబడి జీవిస్తున్నటువంటి బిడ్డల పట్ల ఏ విధంగా ఉంది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నెటువది కాల సమయం ఉంది వాక్యమించినటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆనాడు ఎలీజ దినో దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే ఒకసారి చదువుదామా రాజుల రెండవ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన మనం చదువుకుందాం రాజుల రెండవ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము రాజుల రెండవ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే దానికంటే ముందుగా మీకు నేను ఒకసారి పద్నాలుగు నుండి చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఒకసారి చదువుదాం చూడండి దా రాజుల రెండవ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన ముందు కాబట్టి రాజు అచ్చటికి గుర్రములను రథములను గొప్ప సైన్యమును పంపెను వారు రాత్రి వేళ వచ్చి నలుదిశలను పట్నమును చుట్టుకొనగా దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందల కడ లేచి బయటకు వచ్చి 
వచ్చినప్పుడు గుర్రములను రథములను గల సైన్యము పట్టణమును చుట్టుకుని ఉండుట కనబడిను అంతటా అతని పనివాడు అయ్యో నా ఏలిని వాడా మనము ఏమి చేయదుమైన దావిజనునితో అనగా అతడు భయపడవద్దు మన పక్షమునన్న వారు వారి కంటే అధికులై ఉన్నారని చెప్పి యహోవా వీడు చూచున్నట్లు దయచేసి వీని కండ్లను తెరువుమని ఎలీషా ప్రార్థన చేయగా యహోవా ఆ పనివాని కండ్లను తెరవజేసును గనుక వాడు ఎలీషా చుట్టును పర్వతము అగ్ని గుర్రముల చేత రథముల చేతను నిండి ఉండుట చూచెను అమెన్ ఆ దండు వారు అతన్ని సమీపించినప్పుడు ఎలీష ఈ జనులను అంధత్వంతో మొత్తమని యహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీష చేసిన ప్రార్థన చొప్పున వారిని అంధత్వముతో మొత్తెను దేవుని పరిశుద్ధ నామంకు మహిమ కలుగునుగాక అమెన్ ప్రభు నుందు ప్రియా దేవుని బిడ్లరా నేటి దినాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభును నమ్ముకుని ఆయన సన్నిధికి వస్తూ ఆయన ఆరాధిస్తూ ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని మహింపరుస్తున్నటువంటి ఒక బిడ్డల జీవితాల్లో పిల్లరా ఇక్కడ ఎలీషా పనివాడు ఎలాగైతే అపనమ్మకంతో ఉన్నాడో ఎలీషా పనివాడు ఎలాగైతే మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడిన అంధుడుగా ఉన్నాడో అలాంటి జీవితాలు కలిగినటువంటి వారు నేటి దినాల్లో అనేక మంది ఉన్నారు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి వారిలో మీలో ఏ ఒకరైనా కనుక ప్ర ప్రియులరా అయ్యో మా ముందు ఉన్నటువంటి దారులన్నీ మూసుకుపోయాయి మమ్మల్ని నడిపించేవాడే లేరు మేము నమ్ముకున్న మార్గాలన్నీ కూడా మూసుకుపోయాయి మాకు ఇంకా సహాయం చేసేవారు లేరు నేను విడవబడ్డాను మరువబడ్డాను నాకు అయిపోయింది ఇంకా నా జీవితం ఇంతే చీకటం అయిపోయిపోయింది లేదా నేను చనిపోవటమే చావే నాకు శరణ్యం నన్ను ఇంకా కాపాడేవాడే లేడు నా రోగం తగ్గదు లేదా నాకు ఇంకా ఉద్యోగం రాదు లేదా నాకు ఇంకా పెళ్లి కాదు లేదా నేను అనుకున్నది సాధించలేను అనే నిరాశతో నిస్పృహతో కృంగిపోతున్న స్థితిలో గనక ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుడు నీ చుట్టూ ఉంచినటువంటి కంచెను దేవుడు నీ చుట్టూ ఉంచినటువంటి ఆ భద్రతను కాపుదలను గ్రహించని గుర్తించని చూడని స్థితిలో గనక మీరు ఉన్నట్లయితే ఎలీషా పని వాడిలాగా నేటి ఉదయకాల సమయమందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ అందరితో కూడా మనందరితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక్కసారి ఆగి ఎక్కడైతే నువ్వు తొందరపడుతున్నావో ఎక్కడైతే నువ్వు పొరబడుతున్నావో నీ దేవుని యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి ఆయన శక్తిని ఆయన ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించకుండా నువ్వే మాత్రము కూడా నీ కన్నులు తెరచి చూడనటువంటి స్థితిలో అంధత్వము కలిగినటువంటి స్థితిలో నీ ఆత్మీయ జీవితం కనుక్కున్నట్లయితే ప్రభు నందున ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నీతో నేను ఆయేసాయి అంటూ ఉన్నాడు ఎరుషులేము చుట్టూ పర్వతములో ఉన్నట్లుగా నీ చుట్టూ నేను ఉంటానంటూ ఉన్నాడు ఆనాడు అక్కడ ఎలీష దైవజనుడైనటువంటి ఎలీష చేసిన ఆ ప్రార్థన విన్న వినగానే దేవుడు ఆ ప్రార్థన వినగానే ఆశ్చర్యమైన రీతిలో అప్పటి వరకే అంధుడుగా ఏమి చూడలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి అతని కన్నులు తెరవబడి ప్రియులరా అతని చుట్టూ రథములు గుర్రములు ఆశ్చర్యమైన రీతిలో పర్వతాలు ఉన్నట్లుగా అతడు చూడగలిగాడు నేటి ఉదయ కల సమయం అంది వాక్యం వింటున్న నీవు గనక హృదయపూర్వకంగా వింటున్న ఈ వాక్యం పట్ల విశ్వాసం ముంచి ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నీవు గనక మాతో ఏకీభవిస్తూ మాతో ఏకీభవిస్తూ ఈ వాక్యం నందు విశ్వాసం ఉంచితే నీ పట్ల కూడా నా దేవుడు అంధత్వముతో మూసుకుపోయినటువంటి కన్నులు మనోనేత్రాలను ఆయన తెరవబోతూ ఉన్నాడు ఇప్పటి వరకు నువ్వేవైతే అనుకున్నావో నా చుట్టూ దారులన్నీ మూయబడ్డాయి నాకు శత్రువులు ఎక్కువైపోయారు నా పగవారు ఎక్కువైపోయారు నా మేలు కోరేవారే లేరు నన్ను కట్టుకున్న భర్తే నన్ను నమ్మని పరిస్థితి నా తోబుట్టు నా తల్లిదండ్రులకు నాతో పాటు పుట్టిన నా అన్నదమ్ముల అక్క చెల్లెలకే నేను శత్రువునైపోయాను వారు నన్ను మోసం చేశారు నేను ఇంకా వారి మోసంలో వారి కూరుకుపోయాను నేను బయటకు ఊడిపింపబడే స్థితిలో లేను నా అన్నవారే నన్ను కాదన్నారు అని కుమిలిపోతుంటే ఇదిగో నేనున్నాను అంటున్నా నా ప్రభువు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ చుట్టూ ఒక పర్వతంగా ప్రాకారంగా ఒక కంచిని ఆనాడు ఏబు చుట్టూ వేసినట్టుగా ఒక కంచిని నా ఏసయ్య నీ చుట్టూ వేసిన ఆ కంచిని చూడగలిగే విధంగా ఈ వాక్యం నందు విశ్వాసం ఉంచమైన ఒక సాగుగుడిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేను ప్రోత్సహిస్తూ హాచ్చరిస్తూ ఉన్నాను దయచేసి ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా మరికొన్ని వచ్చినాళ్ళు మనం చూద్దాము దేవుని యొక్క భద్రత లేదా దేవుని యొక్క కంచ దేవుని ఎందు భయమును భక్తిని కలిగినటువంటి ఆయన బిడ్డల పట్ల దేవుడు ఉంచినటువంటి ఆ కంచ అనేటువంటిది ఏ విధమైనటువంటి ఆ ఆశీర్వాదం ఏ విధమైనటువంటి ఒక దీవెన లేదా వాగ్దాన రూపంలో దేవుడు మన కొరకు భద్రపరిచాడో మరికొన్ని వచ్చినాలలో మనం చూద్దాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నాతో పాటుగా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ దానియలు గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని చూడండి దయచేసి దానియలు గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం 
నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషినిగా కనబడితేనే గనుక ఆయన తన దూత నంపించి సింహములు నాకు ఏ హానియూ చేయకుండా వాటి నోళ్లు మూయించను రాజా నీ దృష్టికి నేను నేరము చేసిన వాడను కాను కదా అనెను ఆమెన్ రాజు ఎందును గూర్చి అతి సంతోషభరితుడై దానియలను గుహలో నుండి పైకి తీయడని ఆజ్ఞ అయ్యగా బంట్రౌతులు దానియలను బయటకు తీసిరి అతడు తన దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడి గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియూ కలగలేదు రాజు ఆజ్ఞ అయ్యగా దానియోల మీద నింద మోపిన ఆ మనుషులను వారు తోడుకొని వచ్చి సింహముల గుహలో పడద్రోసిరి వారిని వారి కుమారులను వారి భార్యలను పడద్రోసిరి వారి ఆ గుహ అడుగునకు రాకమునిపే సింహములు పాలయ్యరి సింహములు వారి ఎముకలను సహితము పొగుల గొరికి పొడి చేశాను ఎమ్మెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక గొప్ప శోధన దానియోలకి వచ్చింది అయితే ఆ శోధనలో ఆ శాసనాన్ని ఎరిగి ఉండి కూడా తను చేస్తున్నటువంటి పని ఏమిటా అంటే ప్రభునందు దేవునికి ప్రార్థన చేయటం మాత్రం తను మర్చిపోలేదు ఎప్పుడైతే పట్టు విడవనటువంటి ఎడతెగకుండా ప్రార్థించే ఆ జీవితం అతనులో ఉందో న్యాయమైనటువంటి బుద్ధి సచ్ ఇంటిగ్రిటీ మా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇంటిగ్రిటీకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ బైబిల్లో మనం చూస్తే దానియలు మరొకరు మన దానియలను మించిన వారు మరొకరు పిల్లర మనం గమనించినట్లయితే దానియల్ ఒక న్యాయబుద్ధిని కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇటువంటి న్యాయబుద్ధి అంటే చూడండి అతని ప్రాణానికి ప్రమాదం ఉందని తెలిసినప్పటికీ కూడా అతడు ఏమాత్రము కూడా భయపడకుండా ఆలోచించకుండా ప్రార్థించటం మాత్రం మర్చిపోలేదు అందుకు గాను అతడు చేసింది ఒక విధంగా పిల్లర రాజు ఆజ్ఞను అతిక్రమించి ఆ శాసనాన్ని ఉల్లంఘించి చేసిన పనికి గాను అతన్ని సింహాల బోనులో పడవేసినప్పుడు పడవేయబడింది దానియలైతే కానీ నిద్ర లేకుండా మేల్కొంది పస్తులుంది ఉపవాసం ఉంది ఎవరై అంటే రాజు తెల్లవారే వారికి కూడా రాజుకు నిద్ర లేదు ఏమైందో అన్న ఆ ఆరాటం అతను ఏం చేసిందంటే ఉదయాన్నే ఆ సింహాల బోను అందుకు నడిపించింది అంటున్నాడు కదా దానియలతోటి అదుగు ఏమని అంటున్నాడు చూడండి ప్రియలరా ఇరవయ వచ్చినలో మనం గమనించినట్లయితే పద్దెనిమిది నుండి చదువుతున్నాను అంతటా రాజు తన నగరునకు వెళ్ళి ఆ రాత్రి అంత ఉపదోసం ఉండి నాట్య వాయిద్యములను జరుగునియ్యలేదు అతనికి నిద్ర పట్టకపోయేను తెల్లవారు జామున రాజు వేగ్రమే లేచి సింహముల గుహ దగ్గరకు త్వరపడిపోయాను అతడు గుహ దగ్గరకు రాగానే దుఃఖ స్వరముతో దానియలను పిలిచి జీవము గల దేవుని సేవకుడు అయిన దానియలు నిత్యము నీవు సేవించుచున్న నీ దేవుడిని రక్షింపగలనా నిన్ను రక్షింపగలిగేనా అని అతన్ని అడిగాను అందుకు దానియలు రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికే మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక్కసారి ఆలోచించు ఈ ఉదయకాల ముందు నీ ముందు కనబడుతున్న ఈ దానియలు జీవితాన్ని చూడు అతడు ఒక యూధుడై ఉండి చెరపట్టబడి ఒక బానిసగా ఇక్కడ రాబట్టబడ్డాడు మరి ఈ బబులోనులో ఒక బానిసగా పెరిగినటువంటి ఈ దానియలను దేవుడు ఆశ్చర్యమైన రీతిలో ఉన్నతంగా ఆ రాజ సంరక్ష ఆ సంరక్షకుల మధ్య ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానం ఇచ్చి దేవుడు అతన్ని హెచ్చించినందుకు బికాస్ ఆఫ్ దాట్ పొజిషన్ అదర్ పీపుల్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ జెలస్ అబౌట్ హిమ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులైనటువంటి వారు అతనితో కలిసి పనైతే చేస్తున్నారు కానీ అతని మీద అసూయ పరులు అసూయ అసూయ కలిగి అతన్ని ఏ విధంగా ఇరికిద్దామా అని చెప్పని అతన్ని కేవలం అతనిలో వారు కలుగున్న తప్పేంటయ్యా అంటే ప్రార్థించటం నమ్మిన దేవునికి ముమ్మారు ప్రార్థన చేయటం ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు పైకెత్తి రాజు ముందు అదొక పొరబోటుగా చూపించి అతని సింహాల బోనులో పడవేశారు ప్రభుని ప్రిల్లరా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం ఉంటున్నటువంటి నీ యొక్క జీవితం కూడా నువ్వే తప్పు చేయకపోయినా నువ్వెవరిని నిందించకపోయినా ఎవరి ఎవరి జోలికి నువ్వు పోకపోయినా కానీ నీ వెంట ఉన్నవారే నీ తోబుట్టువులే లేదా నీ కడుపును పుట్టిన బిడ్డలే లేదా నీ కట్టుకున్న భార్య లేదా నీ భర్త నీ కన్న బిడ్డలే నీకు శత్రువుగా మారి నీ కీడును కోరేవారిగా కనుక ఉంటే దేవుడు నీ పట్ల గొప్ప కార్యాన్ని చేసేవాడిగా ఉన్నాడు ఇక్కడ దానియలు చుట్టూ ఎవరు లేరు ఇతన్ని కాపాడడానికి అనుకున్నారు వాళ్ళు సింహాల భూమిలో పడవేసేమని అనుకున్నారు ఆలోచించండి ప్రియలరా సింహాల భూమిలో పడవేయబడింది దానియలు కానీ రాజుకు నిద్రపట్టనివ్వలేదు దేవుడు 
రాజుకు నిద్రలేదు ఉపవాసం ఏమీ తినలేదు అతనికి ముందు వాళ్ళు నాట్యం ఆడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా బయటికి పంపించేశాడు కానీ ఉదయాన్నే వచ్చి అడుగుతున్నాడు జీవము గల దేవుణ్ణి సేవించుచున్న దానియాలు ఏ దేవుడు అంటే జీవము గల దేవుడు ఒక అన్యుడైనటువంటి రాజు మాట్లాడుతున్నాడు జీవము గల దేవుడు అని ఆ విధమైనటువంటి ప్రియ సహోదరి సహోదరుల జీవితాన్ని న్యాయ బుద్ధి కలిగినటువంటి జీవితాన్ని దానియలు జీవించాడు కాబట్టే ఆ మాట అనగలిగాడు ఆ క్షమణ మందు దానియలు అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇదిగో రాజు చిరకాలము జీవించు రాజు అంటున్నాడు కదా చిరకాలము జీవించునుగాక నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషినిగా కనపడితే కనుక ఆయన తన దూత నంపించి సింహములు నాకు ఏ హాని చేయకుండా వాటిని నోళ్ళు మూయించను ఆ మెయిన్ నా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇరుగు పొరుగు వారు అంటున్నటువంటి మాటలే కనుక ఒకవేళ నిన్ను మనసులకు గాయాలు చేస్తూ ఉంటే ఒకవేళ అధికారులు ప్రభుత్వాధికారులు రాజకీయ నాయకులు లేదా నీ మీదకి ఎవరైతే ఆటంకంగా నువ్వు చేసే పనిలో నీకు అడ్డుగా నిలబడుతున్నారో వారందరినీ ఆనాడు దానియలు చుట్టూ ఉన్న సింహాల నోళ్ళు మూయబడినట్లుగా నా దేవుడు తన దూత నంపించి నీ మీద వ్యతిరేకంగా పలకబడుతున్న ప్రతి సాక్ష్యాన్ని కూడా ఒమ్ము చెబుతూ ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరి నోరు తన శక్తి కలిగిన నామంలో ముయనై ఉన్నాడు నమ్మితే విశ్వాసంతో ఆమె నన్ను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం కృంగిపోవద్దు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వే మాత్రం కూడా బాధపడవద్దు అధైర్యపడవద్దు ఎందుకంటే నీవు నమ్మిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆనాడు దానియలు పూజించిన ఆ జీవము కలిగిన దేవుణ్ణే నేటి ఉదయ కాల సమయం నేను ప్రకటిస్తున్నాను నువ్వు విశ్వాసం నుంచి అన్నావు ఆ దేవుడు ఈ దేవుడు ఇరువురు కూడా ఒక్కరై ఉన్నారు ఆ జీవము గల దేవుని పరిశుద్ధ నామమును పూజిస్తున్నా నా ప్రియ సహోదరుడి సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మనమందరమును కూడా నేటి ఉదయ కల సమయమందు ఈ వాక్యం ద్వారా మనల్ని మనం ప్రోత్సహించుకుంటూ ఆదరించుకుంటూ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమంటే నా దేవుని యొక్క కంచి నా చుట్టూ ఉన్నదే అన్నాడు దాని ఎలు దూతను పంపి సింహాల భూములో ఇచ్చిన కాపుదల నాకు కూడా నా దేవుడు ఇవ్వగలిగిన సమర్థుడు నాకు ఇచ్చాడు అని దృఢమైనటువంటి నమ్మకంతో ప్రభునందు ప్రియులర మనం మన యొక్క జీవితాన్ని ముందుకు సాగించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం ఆమెన్ మరొక వచ్చినాన్ని కూడా నేను పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా మీకు చూపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దేవుడు తన ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి బిడ్డల పట్ల తను ఏ విధమైనటువంటి భద్రతను ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానాన్ని మన కొరకు అనుగ్రహించాడో చదువుదాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చినాన్ని ప్రియులరా మనం చదువుకుందామా నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం దయచేసి చూడండి అందరూ కూడా నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన నాలుగవ వచనము ఇస్రాయేలును కాపాడువాడు కునుకుడు నిద్రపోడు యహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు అమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ద లాడ్ ఈజ్ అవర్ స్లీప్ ప్లాస్ వాచ్మెన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా దేవుడు నీ పట్ల నా పట్ల మనందరి పట్ల ఆయన ఏ మాత్రము కూడా కునుకు కూడా వేయనికుండా ఆయన నిన్ను నన్ను కాపాడేటువంటి ఒక దేవునిగా మన పట్ల ఉన్నవాడై ఉన్నాడని మనం గమనించాలి ప్రియులరా నిటువది కాల ముందు ఈ వాక్యాలన్నింటి ద్వారా ఈ చదువుబడిన లేఖనాలన్నింటి ద్వారా మనందరమును కూడా ముఖ్యంగా గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే దేవుని యొక్క కంచ లేదా దేవుని యొక్క కాపుదల దేవుని యొక్క భద్రతను గుర్చి ఆయన పట్ల కలిగిన విశ్వాసాన్ని లేదా ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనికి జీవించే ప్రతి ఒక్కరి పట్ల కూడా నెరవేర్చే నమ్మదగిన వాడు మనం నమ్ముకున్న దేవుడు మన యేసు క్రీస్తు ప్రభు అలాంటి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన బిడ్డలమైనటువంటి మనము ఏ విషయాన్ని బట్టి కూడా కృంగిపోకుండా కృషించిపోకుండా ఆయన పరిశుద్ధ నామ మహిమార్థమై ఇతరులకు సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి జీవితాలతో ఓ దానియలు వలె ఓ దైవజనుడైనటువంటి ఎలీషా వలె మనము ప్రభువులో యథార్థంగా న్యాయబుద్ధిని కలిగి ప్రార్థనతో మనం ముందుకు నడిచినప్పుడు ఓ యోబులాగా దేవుడు మన చుట్టూ కూడా ఆయన కంచు వేసి ఆయనను ఆశ్చర్యమైన రీతిలో మనల్ని దీవించి నడిపించేవాడిగా ఉన్నాడు అట్టి విధమైనటువంటి జీవితాలు మన అందరికీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దయచేయనుగాక ఆ మెయిన్ ప్రభుత్వం అయితే దేవుడు మనము ముందున్న దినాల్లో నేర్చుకుందాం ప్రియులరా గాడ్స్ హెడ్జర్స్ దేవుని కంచెలు ఏ విధమైనటువంటి కంచెని ఎన్ని రకాల కంచెలు అంటే భద్రతలు కాబుదలని దేవుడు తన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన బిడ్డలకు అనుగ్రహించాడో మనం ప్రభు చిత్తం అయితే రేపటి దిన ముందు మనం నేర్చుకుందాం దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మనందరూ వినికిట్లో దీవించడం కాక ఆమెను ప్రార్థన చేసుకుందాం 
మహాధనుడ మహోన్నతుడ ఎస్ఐ ఇప్పుడు వరకు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటల ద్వారా ప్రియులైన నా ప్రియ మీ ప్రియ బిడ్లను నా ప్రియ సహోదరి సహోదరి అండ్రను మీరు బలపరిచారని ధైర్యపరిచారని ముందుగా నమ్మి నేను స్థుతిస్తున్నాను తండ్రి మీకు వందనాలు మీ చిత్తమైతే ఈ అంశాన్ని మీ ముందున్న దినాల్లో కూడా ధ్యానించడానికి సహాయం చేయండి ధైర్యపరచండి ప్రభు నీవు ఇచ్చేటువంటి భద్రత కాపుదల మాకు ఈ లోకంలో గొప్పది నాయన అటువంటి భద్రత కాపుదల ఎల్లప్పుడూ మేము నీ ఎందు భయభుక్తులు కలిగిన యాజ్ఞలు కలిగి జీ గైకొని జీవించినప్పుడు అయ్యా మా చుట్టూ ఉంటుందని మరొకసారి ఆయన మా ముందు యోబు దానియలు దావిజీవనుడైన ఎలీష వారి జీవితాల నుంచి మమ్మల్ని ఎంతగానో ధైర్యపరిచి బలపరిచినందుకు మీకు కృతజ్ఞత స్థుతి స్తోత్రాలను చెల్లిస్తూ మా రక్షకుడైన ఏ సే పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించుడు కాక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీరు ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు కనుక ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీకు వరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం థ్యాంక్ యూ